കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന ടോപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കിയത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ വെയ്റ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വെയ്റ്റ്സ് എല്ലാം യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരുന്നു വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോനകത്ത് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയ്റ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നോട് നോക്കാം അതുകൂടാതെ അഡീഷണൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അണോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അണോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് മൂന്ന് അണോൺസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് അണോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അണോൺസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് അണോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് മൂന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അണോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്രാവശ്യം വെയ്റ്റും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ വെയ്റ്റ് ടു ത്രീ ആൻഡ് വൺ ആണ് ഈ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ഇക്വേഷൻ ഓരോ ഇക്വേഷനെയും എന്ത് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട വിത്ത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് അണോൺ ഇതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഇക്വേഷനെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഇക്വേഷനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് ആണ് അണോൺ എങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിന് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ വെച്ച് ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എത്രയാണ് വൺ വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് അണോൺ ഏത് അണോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ആണോ വേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഏത് ആ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇഫ് വെയ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയുള്ളൂ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള കേസ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ല ഇഫ് വെയ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് കോയിഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് കോയിഫിൻ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ നോമിനിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റും കൂടെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു കോയിഫിൻ ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എനിവേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആഡ് ഓൾ ഇക്വേഷൻസ് ദെൻ ദ സം വിൽ ഗീവ് ദ നോമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് അൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതിനെ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുക നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അണോൺ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ എക്സ് വെച്ച് എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം അതേ ഈ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സിന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് കോയിഫിഷൻ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ ടൂവും ത്രീയും വെച്ച് ഈ ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ആണ് വെയ്റ്റ് കോയിഫിഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേപോലെ നോർമൽ എന്തൊക്കെ മൂന്ന് അണോണില്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഇസെൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഫൈൻ ദ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശരി അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ടു ആണ് ഫസ്റ്റ്
അത് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര ഏഴ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് വെച്ചാണ് എല്ലാത്തിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ഐൻ്റെ കോവിഷൻ എത്രയാണ് ടു നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ത്രീ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസും കിട്ടും അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് വൈ കോവിഷൻ എത്രയാണ് വൺ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് വൺ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എല്ലാ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസും അതിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഫിസറങ്ങൾ ഓടിച്ചൂടെ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റിൽ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫിസറിനകത്ത് കോവിഷൻ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തേൽ ടു ആണ് മൂന്നാമത്തേൽ ഫോർ ആണ് മൂന്നിൻ്റെയും കോവിഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ത്രീ വൺ ആണ് വെയിറ്റ് എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് അണൗൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെയിം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ സിക്സ് ടു ടെൻ മാർക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ചോദിക്കുക നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്താ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് മൂന്ന് കോയിഫിഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് അണ്ണോൺസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ യൂസ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് മീൻ യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണ് അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്നായത് മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷനായി അത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഇസിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷനും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അല്ല തന്നേക്കുന്നത് പകരം ഒരു ആംഗിളാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എയിന് മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ സെക്കൻഡ് തേർഡ് മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എ എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഇത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയി കണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് തരാത്ത കേസായതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ എടുത്താൽ മതി മീൻ അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ എടുക്കാൻ ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അത്ര എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് കിട്ടും നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക എത്രയാണ് അണ്ണോൺസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു അണ്ണോണേ ഉള്ളൂ ആംഗിൾ എ ആണ് അണ്ണോൺ അല്ലേ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ ഒറ്